Seit 50 Jahren hat die Deutsche Bank einen Hub in Singapur. Macht ja auch Sinn, ist der drittgrößte Finanzplatz der Welt, sogar noch vor Hongkong. Und wie Singapur es geschafft hat, so erfolgreich zu werden, das lasse ich mir heute von Burkhard Ziegenhorn erklären. Ja, kommt er ja schon. Hi Burkhard. Burkhard, du bist jetzt seit über 30 Jahren der Weltenbummler der Corporate Bank. Was hat Singapur so erfolgreich gemacht, dass sie Platz 3 der Finanzhubs sind? Also das ist eigentlich historisch begründet. Singapur ist so ein typischer Handelsplatz. Es liegt an der südlichen Spitze von Malaysia. Und eigentlich muss jeder, der von China nach Europa will oder von Europa nach China will, hier unten an Singapur vorbei. Und schon ganz früh haben die Singapurer das erkannt. Es gab hier die sogenannten Handelswinde. Das heißt, die Winde mit den, haben die Segelboote eigentlich nach China getragen oder über den Indischen Ozean Richtung Europa. Und die wehten immer eine Saison aus einer Richtung und andere in eine andere Richtung. Und während diese Winde drehten, haben die Handelsschiffe hier vor Singapur Halt gemacht. Soweit das Auge reicht. Also ich sehe hier nur Schiffe bis ans Ende hinten. Das sind auch gut und gerne 20 Kilometer. Das mit dem Handel habe ich ja schon verstanden. Aber wieso stehen die alle in Singapur an? Guck mal da drüben, wenn ihr am Horizont schaut, ist Indonesien. Das ist vielleicht keine 10 oder 12 Kilometer weg von hier. Indonesien war früher eine holländische Kolonie. Singapur war eine englische Kolonie, eine britische Kolonie. Und weiter hoch hier in Malaysia gibt es die Stadt Malakka. Das war ursprünglich sogar mal eine portugiesische Kolonie. Und der Vorteil hier von Singapur war, oder was man gemacht hat, um die Händler eben halt hier zu halten, ist, dass die ganzen Parkplätze der Schiffe, also die Rede, im Grunde genommen nichts gekostet hat. Man hat die Schifffahrer nicht dafür bezahlen lassen, dass sie hier eben halt handeln konnten und umschlagen konnten. Es gab keine Steuern auf den Umschlag, keine Steuern auf den Handel. Und so hat sich hier eben halt... Singapur als Handelsplatz etabliert. Dazu kamen dann zu den Händlern kamen dann die Banken, dann kamen die Investoren. Mit dem englischen Rechtssystem, was in der gesamten Finanzwelt heute verwendet wird, hat man eine Rechtssicherheit den Händlern gegeben. Was macht denn heute den Unterschied aus, dass Singapur Platz 3 der Finanzhubs weltweit ist? Also neben der Rechtssicherheit ist für Singapur ein ganz wichtiger Punkt, dass man sehr flexible Einwanderungs- oder Zuwanderungsregeln hat die es ermöglichen, den Firmen Talente in allen Branchen hier ins Land zu bringen. Das sind IT-Leute, das sind Banker, das sind Händler. Singapur überrascht mich ja immer wieder. Ein Interview unter Palmen hatte ich auch noch nicht. <lacht> Sag mal, was machen die Asiaten besser? Wieso sind die in der Digitalisierung viel fixer? Die Asiaten sind unheimlich offen für alles, was digital ist. Ob das heute im Zahlungsverkehr ist oder ob das ist, wenn man ein Taxi in seiner App bestellt oder ich bestelle sogar meine Milch heute im Internet. Nicht wahr. Aber was würdest du deinem 30 Jahre jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Lern Chinesisch und lern's richtig. <lacht> Danke.